హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సర్ని సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ టిప్స్ని మీకు అందించాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా ముఖ్యమైనది చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయడం జరుగుతుంది మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అంతేకాకుండా వీడియోల దగ్గర కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సార్ మాకు టెట్ పైన పూర్తి అవగాహన కలిగే విధంగా అసలు టెట్లో ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏ సబ్జెక్ట్స్ పైన మేము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ వాళ్ళు కూడా ఫ్రెండ్స్ సో అంతేకాకుండా ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలి ఓకేనా ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకుంటే వెయిటేజ్ ఎంత ఉంటుంది ఎట్ ద సేమ్ టైం అసలు మేము టెట్ రాయాలా వద్దా ఈ సంవత్సరము టెట్కి ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు కూడా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఒక్కసారి రాస్తే ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ తరచూ అడుగు అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో ప్రతి ఒక్కరికి రీప్లై ఇవ్వాలంటే కొంచెం కష్టమవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకోసం అని చెప్పేసి మీ అందరి కోసము ఈ వీడియో అయితే చేయడము జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా టెట్కి మరియు డిఎస్సికి వేరు వేరు పుస్తకాలు చదవాలా అని కూడా అడుగుతున్నారు ఈ తమ్నీలో చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్నే నేను సో ఈ విధంగా మీకు అందచేయడము జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మీరు పరిగణలోకి తీసుకొని చదివితే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి డిసెంబర్ ఎండింగ్లో టెట్ నోటిఫికేషన్ అయితే కంపల్సరీగా వస్తుంది ఓకేనా టెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది టైం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది జనవరి ఎండింగ్లో లేదా ఫెబ్ ఫస్ట్ వీక్లో ఖచ్చితంగా మనకు ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇది కన్ఫర్మ్ దీంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు సో మరి ఇందులో ఎక్కువ మార్క్స్ ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి మనం ఓకేనా ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో టెట్లో మొత్తం మనకు నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని మార్కులు నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి సో మరి నూట యాభై మార్కులు ఒకవేళ నూట యాభైకి నూట యాభై మార్కులు వస్తే మనకు ఎన్ని మార్కులు కలుస్తాయి వెయిటేజ్ డిఎస్సిలో ఎంత ఉంటుందంటే కేవలము ఇరవై మార్కులు మాత్రమే ఇరవై మార్కులు మాత్రమే మనకు డిఎస్సి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కలవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకు టెట్ కమ్ టిఆర్టి అని కండక్ట్ చేశారు గుర్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ టెట్ కమ్ టిఆర్టి కండక్ట్ చేయడం వల్ల టెట్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నష్టపోయారు ఫ్రెండ్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అభ్యర్థులని గవర్నమెంట్ మోసం చేసింది అని చెప్పొచ్చు అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ టెట్లో అన్ని రోజులు కష్టపడి అన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వారికి అప్ టు ఎయిటీన్ మార్క్స్ కలిసేవి ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ థర్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి మీకు మీకు ఎయిటీన్ మార్క్స్ కలుస్తాయి డిఎస్సిలో ఓకేనా వెయిటేజ్ పరంగా చూసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ వస్తే సెవెంటీన్ మార్క్స్ కలుస్తాయి ఓకేనా వన్ టెన్ టు వన్ ఫిఫ్టీన్ వస్తే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అలా కలుస్తాయి ట్వంటీకి సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కలపాలి ఒకవేళ టెట్ కమ్ టిఆర్టి కనుక మీకు కండక్ట్ చేసినట్లయితే టెట్ టెట్లోని కొన్ని టిఆర్టిలోని కొన్ని అన్ని కమాండ్గా కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది టెట్ రాసిన వాళ్ళు నష్టపోవాల్సిందే కదా సో దానివల్ల ప్రయోజనం ఎవరికి చేకూరుతుంది అంటే గవర్నమెంట్కి వారి యొక్క స్వలాభం కొరకు అంతేకాకుండా వారి యొక్క ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఓకేనా స్వలాభం కొరకు మాత్రమే టెట్కామ్ టిఆర్టీని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అని కూడా ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా కానీ చాలామంది విద్యార్థులు నష్టపోయారు దీని వలన సో బట్ ఇలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు తలెత్తేటువంటి అవకాశం అయితే లేదు టెట్ వేరే టిఆర్టి వేరే రెండింటిని కూడా సపరేట్గా కండక్ట్ చేయనున్నారు ఓకే ఇది క్లియర్ ఓకేనా మనకు టెట్ నుంచి ఎలాంటి టెట్ కమ్ టిఆర్టి ఉండదు ఇది క్లియర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి ఇంకొకటి ఏంటంటే టెట్కు మరియు డిఎస్సికి వేరు వేరు పుస్తకాలు చదవాలా అని అడుగుతున్నారు సో అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ టెట్కు డిఎస్సికి సేమ్ సిలబస్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఎలాంటి మార్పు అనేది లేదు వన్ పర్సెంటేజ్ కూడా లేదు సో మీరు టెట్కి డిఎస్సికి సపరేట్గా ప్రిపేర్ అవసరం ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా టెట్కు కూడా ప్రిపేర్ అయినట్టే మీరు ఓకేనా ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామంది సార్ నాకు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చాయి నేను టెక్ టెట్ ఎగ్జామ్ రాయాలా వద్దా అని అడుగుతున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక లాస్ట్ ఇయర్ టెట్ రాసుంటే మీకు వన్ ట్వంటీ ప్లస్ మార్క్స్ ఉన్నట
లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరైనా రాయని వాళ్ళైతే ఒకవేళ రాసిన వాళ్ళైనా కూడా వన్ ట్వంటీ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా వదిలేయండి డైరెక్ట్ డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా సో మీరు టైం అనేది వేస్ట్ చేసుకో అవసరము లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవసరం లేదు కానీ ఎవరైతే వందకు తక్కువగా ఉంటాయో కంపల్సరిగా రాయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే టెట్ కమ్ టిఆర్టి కాదు ఇది సపరేట్ టెట్ కాబట్టి మీకు టెట్లో వచ్చిన మార్కులు డిఎస్లో ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా చూపిస్తాయి ఓకేనా సో వంద మార్కులే వచ్చాయనుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు పదిహేను మార్కులే వస్తాయి పదిహేను మార్కులు పద్నాలుగు మార్కులు ఆ విధంగా వస్తాయి సో ఆ విధంగా వస్తే మీకు ఐదు మార్కులు తగ్గినట్టే కదా డిఎస్సిలో మీకు వన్ మార్కు కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది వన్ మార్కుతో కూడా హాఫ్ మార్కుతో కూడా జాబ్ పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా రాయండి హండ్రెడ్కి బిలో వచ్చిన వారు ఓకేనా ఓకే దీనిపైన కూడా డౌట్ క్లియర్ మరి బెస్ట్ బుక్స్ ఏంటి బుక్స్ కూడా అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్ చాలామంది కూడా సో బెస్ట్ బుక్స్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి సో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి బుక్స్ మాత్రము ఓన్లీ మూడు బుక్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఒకటి ఎస్ అండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్ ఓకేనా ఎస్ అండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్ నెక్స్ట్ అను పబ్లికేషన్ నెక్స్ట్ విజేత కాంపిటీషన్స్ ఓకేనా సో ఇవి మూడు మాత్రమే ప్రస్తుతము అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో నిజంగా చెప్పాలంటే మనం ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ క్లాసెస్ దేనిపైన ఎస్జిటి పైన చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఎస్ఏ పైన కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది వీటన్నిటికీ నేను ఈ మూడు బుక్స్ని స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటున్నాను ఈ మూడు బుక్స్ని బేస్ చేసుకునే మీకు క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మూడు బుక్సే మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మీరు ఒకవేళ కొనుక్కోవాలనుకుంటే సో ఫ్రెండ్స్ ఇవే బెస్ట్ బుక్స్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్ అను పబ్లికేషన్ నుంచే లాస్ట్ ఇయర్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా మార్క్స్ ఈ రెండు బుక్స్ నుంచే రావడము జరిగింది ఓకేనా దీన్ని గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఓకేనా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మరి ఏ సబ్జెక్ట్ పైన ఎక్కువ టైం అనేది కేటాయించాలి ముందుగా మనము సిలబస్లోనికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ సిలబస్ చూస్తూ మీకు పూర్తిగా ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎంత టైం కేటాయించాలి ఎంత టైం కేటాయిస్తే బాగుంటుంది ఏ సబ్జెక్ట్ నుండి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయనేది మీకు తెలియచేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము టెట్ పేపర్ వన్ సిలబస్ కనుక మనం గమనించినట్లయితే టెట్ పేపర్ వన్లో మొత్తం మనకు ఎన్ని ఎన్ని అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇందులో శిశు వికాసము అధ్యాపనము చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి పైన మొత్తము ముప్పై మార్కులు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చాలా చిన్న టాపిక్ ఇది బట్ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెట్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ డిఎస్సి వాళ్ళకి కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమైంది చిన్న సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి స్కోర్ చేయవచ్చు దీనిలోంచి మిస్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉండకూడదు ఓకేనా సో ఇందులో శిశు వికాసము అండ్ అభ్యసనాన్ని అవగాహన చేసుకోవడము బోధన సంబంధమైనటువంటి అంశాలు సో ఇవి మూడు మాత్రమే ఉంటాయి టాపిక్స్ ఇందులో జస్ట్ మూడు ఉంటాయి సో మూడిట్లో నుంచి కూడా మనం ఆల్రెడీ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫాలో అవ్వండి సో ఈ ముప్పై మార్కులని మనము వదిలిపెట్టద్దు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చిన్న సబ్జెక్ట్ కాబట్టి చిన్న టాపిక్స్ కాబట్టి దీన్ని అందరు కూడా ఖచ్చితంగా చదవాలి దీన్ని వదిలిపెట్టే ఛాయిస్ అనేది ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ఏంటి మరి లాంగ్వేజ్ వన్ కంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీ సో ఇందులో కూడా ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి సో ఇందులో ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు మార్కులు కంటెంట్కి ఉంటాయి ఆరు మార్కులు మెథడాలజీకి ఉంటాయి సో ఈ మెథడాలజీ దగ్గరనే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లం అంతా చాలామంది అభ్యర్థులు బోర్గా ఫీల్ అయ్యేది ఇక్కడే ఎందుకంటే మెథడాలజీ అనేది చాలా పెద్ద టాపిక్ కానీ ఆరు మార్కులే సో మరి చదవాలా వద్ద అనేటువంటి డౌట్ వస్తుంది చాలామంది కామెంట్ చేస్తుంటారు సో సార్ మెథడాలజీ అనేది కూడా చాలా పెద్ద సబ్జెక్టే బట్ ఇది చదివి చదివితే ఆరు మార్కులు లేదు బట్ దీనికి ఎక్కువ టైం కేటాయించాలంటే అస్సలు అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా దీనికి టైం కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రీవియస్ బిట్స్ ఉంటాయి కదా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి బిట్స్ కావచ్చు జస్ట్ బిట్ బ్యాంక్ చదివితే సరిపోతుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి బిట్ బ్యాంక్ కూడా మన క్లాసులలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మెథడాలజీ పైన ఇప్పటివరకు చాలా క్లాసెస్ చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మెథడాలజీ పైన అయితే ఎక్కువ టైం కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు కంటెంట్ నేను ఎక్కువ చదవండి సరిపోతుంది ఓకేనా ఇది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా పేపర్ తెలుగుకు సంబంధించింది ఓకే సో ఇందులో ఎలాంటి అంశాలు ఉంటాయని కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది పీడిఎఫ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంగ్లీష్లో కూడా సేమ్ ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి ఇందులో కూడా 
मेथडालजी की आर मार्क उ कंटंट अने चाल मुख्यमंत्री मैथ्स वाले की ओके ना कंटेंट वेट कंटेंट एवरकना इंपारटे फ्रेंड्स मैथ्स को सोशल का सैंस का एना कंटेंट अने मुख्यमंत्री मेथडालजी ने लास्ट इयर वो प्रीविय बिट्स अभी चलते सरपोम वाट अर्थम चुस्कते नैक्स्ट इनरामेंटल स्टडी इंदो अन्नी अंशाई सोशल सैन अभी अंशाई फ्रेंड्स इंदो मन को एन मार्क मत मुफ मार्क उ इरवे ना मार्क कंटंट इध चाल टापिक फ्रेंड्स ओके इनरामेंटल स्टडी पैन क्लास स्टार्ट जरिए डीटेल क्लास चुप्तना फ्रेंड्स फावी चाल इंट्रेस्ट उ मोस्ट यूजफुल ओके सो इनरामेंट स्टडी पैन मोतम मुफ मार इवे ना मार्क कंटंट आर मार्क मेथडालजी सो ई मेथडालजी पैन डैरक्ट बिट्स चूस सी सो इत पेपर वन वाले फ्रेंड्स ओके ना सो मे दर कस एंड एस पब्लिकेशन का अनु पब्लिकेशन का विजेता कांपटेशन का रेलते फावी फ्रेंड्स लेदा इव रे मूड बुक्स नीन डैरक्ट फाउतना फ्रेंड्स डैरक्ट ची डक्ट मेटीरियल अंत पीडीएफ इतना फ्रेंड्स को अवसर ले जस्ट बुक् दादापू टू थ्री हड्रेड उ फ्रेंड्स एनक वेस्टमी सो अंदमे नीने डैरक्ट स्टूडेंट्स कोसमन चे सो वीटी ईच अं एव्री टापिक पैन क्लास चू आ क्लास क्रिपन लिंक इतना फ्रेंड्स ओके गमन ओके नैक्स्ट पेपर टू एंटो चूदा फ्रेंड्स पेपर टू सें पैटर्न फ्रेंड्स इंदो शिशु विकास अभ्यास चाइल डेवलपमेंट पेडगाजी पैन मुफ मार्क उ मन की ओके मुफ मार्क वीर चाल इंपारटे फ्रेंड्स ओके वीट असल दींट आपशन पे ओके नैक्स्ट लांग्वेज टू सें मुफ मार्क कंटंट पैन इरवे ना मार्क नैक्स्ट ए मेथडालजी पैन आर मार्क अनेवे जरूर सेम आपशन इकड़क फावी टेट की ओके ना टेटर दी कटे बोधना मेथडालजी पैन एक्वर टाइम स्पेमात्र लास्तार फ्रेंड्स एन कं कंटंट पैन एक्व टाइम स्पेस्ते बहुत मेथडालजी पैन जस्ट डैरक्ट बिट्स चूसको प्रीविय वो बिट्स सो अभी कावाले मैं क्लास उ फ्रेंड्स डैरक्ट फावचु इंग्ली सें सें फ्रेंड्स इकडे सिलबस अने से सेंटी बट मार्क्स अने को चेंज उ जरूरत सो सोशल स्टडी पैन सैन पैन एस वाले फ्रेंड्स मुख्य एस वाले टेटे विधा उड़ा क्लीयर का इवेदों जरूरत ओके ना सो इवन पीडीएफ मेकिस्तान फ्रेंड्स डोन चुस्को क्लीयर का ओर टापिक पेर चाप्टर पेर इन जरिए काबीर चूँ फ्रेंड्स डोन चुस्को चूँ चालाजी उ अर्थम कावे इवने जरूरी फ्रेंड्स ऐक्चुअल मन को मन को एपी टेट वेसइटे मन को इंग्ली मोतम मोतम सिलबस इंग्ली जरिए कोई इबंधक उद्यार्थुकी अर्थम काकने उदेश अंदेमे जो फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स दी तो ईडिया वे अट्ना फ्रेंड्स एपी टेट एग्जाम की ए विधा प्रिपेर कावाली सो ई नलब ईद रोज समय विधा यूजी सो मुझे एडुकेशनल सैकालजी पैन एक्व टाइम स्पे अंड कंट पैन एक्व टाइम स्पे फ्रेंड्स ओके मेथडालजी जस्ट प्राक्टिस बिट चूस सो मैं टारगेटे इक मत नूट मुफ मार्क मैं टारगेट का पेको फस्ट टाइम रास्तवा सो एवरना प्रीवियन वाले वन ट्वेंटी प्लस वस्ते वी ओके वीदा ले सर रे सेम सिलबस जस्ट अटैम्पना सो मे इष्ट अप्लाई रायवच्छ एंक प्राक्टिस अल्लू उ डीएससी की प्राक्टिस टेस्ट उ फ्रेंड्स ओके सेम सिलबस सेम पेपर पैटर्न का बट्टी डीएससी डीएससी मेन एग्जाम उ कदा सो अभी रास मुझे प्रि प्रिम्स रास अंत सो आधा अयवच्छ फ्रेंड्स ओके सो पुस्तक चलवाल सो टेट की डीएससी की वेरवे पुस्तक अवसर ले सबजेक्ट ए सबजेक्ट के टाइम केटाइन चुनम जरिए सो कंटे की एक्व केटाइ मेथडालजी को तक केटाइ टाइम ने ओके सो इवी मुख्यमंत्री अंश फ्रेंड्स क्लास इवे वालिड बिट्स अकेंटे किपेर वाली की मत चाल मुख्यमंत्री एंक इंत मुझे अटैंपेयन वार कहते हैं चाल बर्थम होता है एंकं पातवा आलरे रासी रासर का बट्टी वाली तुम फ्रेंड्स अंत का इप्ड मन की डीएससी पोस्ट संबंधी गंदरगोल का उ फ्रेंड्स व्यवहार अंत गवर्नमेंट चुप्तनी पेपर वाले सो इत मन को पूर्ति नोटिफिकेसन वे वरकू क्लारी तेल डीएससी 
పోస్టుల గురించి సో విద్యా వాలంటీర్ అని ఒకరు అంటారు అంటే విద్యా వాలంటీర్ ఏడు వేల తొమ్మిది వందల పోస్టులు రిలీజ్ చేస్తారు ఎట్లయినా సో మరి విద్యా వాలంటీర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మెగా డిఎస్సి మెగా డిఎస్సి అంటే ఏడు వేల తొమ్మిది వందల పోస్టులు అస్సలే కాదు ఉత్త డిఎస్సి అవుతుంది అది మెగా డిఎస్సి అంటే ఇరవై వేలకు పైనే పోస్టులు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కన్ఫామ్ అది సో మరి మెగా డిఎస్సి ఎప్పుడు విద్యా వాలంటీర్లతోనే సరిపెడతారా మెగా డిఎస్సిని ఫిల్ చేస్తారా అనేది ఇక్కడ చిక్కుముడిగా మారింది ఎందుకంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిఏ డిఎస్సి నిర్వహించినప్పుడు చాలా కోర్టు కేసులు అనేవి దానిపైన వేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ తేలితే కనుక మనకు జనవరిలోనే నోటిఫికేషన్ అయితే పక్కాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఓకేనా సో కామెంట్ రూపంలో తెలియచండి సబ్జెక్ట్కు సంబంధించినటువంటి పూర్తి క్లాసెస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వండి మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ అవైలబుల్ టైమ